যে যাই মানুক আমি মানি রুদ্রর এখনো বিয়ে হয়নি আর রুদ্র রায়চৌধুরীর কোনো স্ত্রী এখনো নেই মা এসব কি বলছেন অগ্নি সাক্ষী রেখে রুদ্র যাকে বিয়ে করেছে আমাদের মুখের কথায় সেই বিয়েটা কি নাকচ করা যায় আমি একমাত্র ধীকে মানি রুদ্রর বউ হিসেবে ধি ছাড়া কাউকে মানি না চল তুই আমার ঘরে গিয়ে বসবি চা আমি তুমি এসো আমি একটু মা এসো সরি আমি একটু কল্পনা আন্টির সঙ্গে দেখা করে কথা বলে আসছি ভালো থাকিস কেমন আছিস তুই ভালো থাকার চেষ্টা করছি মন খারাপ করিস না দেখবি তোর খুব ভালো ঘরে বিয়ে হবে আমি তোকে নিজের হাতে সাজিয়ে নিজের মেয়ের মতন করে দিয়ে দেব ফোনটা ধরে আসছি বাবা আমি তো ভাবলাম রুদ্র রায় চৌধুরীর বউ পায়ের উপরে পা তুলে আয়েশ করে গিন্নি বলে থাকবে তো দেখছি তোকে বাড়ির কাজের লোক বানিয়ে রেখেছে রে আমার মনে হয় রুদ্রর একটা কাজের লোকেরই দরকার ছিল সে কারণে বিয়েটা করেছে অবশ্য যার যেটা যোগ্যতা সে তো সেটাই পাবে তুই আমাকে যাই বল পিয়া আমি তোর উপর রাগ করব না আমি তোর মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছি আমি শুধু অপেক্ষা করে আছি তোর এই ভুলটা একদিন ঠিক ভেঙে যাবে দেখিস সে ভুল ভাঙবে আমার তুই রুদ্রকে বিয়ে করে এই বাড়িতে এসে উঠেছিস সেই ভুল ভাঙাবি নাকি আমার কাছ থেকে সব অধিকারগুলো কেড়ে নিয়েছিস সেই ভুল ভাঙাবি আমি জানি পিয়া এই বাড়ির বউ হয়ে তোর আসার কথা ছিল কিন্তু এটা আমার হাতে ছিল না বিশ্বাস কর আমার হাতে থাকলে এরকম হতো না মিথ্যক একটা নিজের স্বার্থের জন্য সব কিছু জেনে তারপরে তুই এসব কিছু করেছিস আমার রুদ্রকে কেড়ে নিয়েছিস আমার কাছ থেকে আমি কেড়ে নিয়ে নি আমি তো এই বিয়েটা করেছি গল্প করার সময় যদি ইমোশনাল হয় আমাদের বিয়ের ব্যাপারে আপনি কিছু বিভাস বলে ফেলেন তাহলে কিন্তু আমাদের বিয়েটা আজকেই শেষ তখন কিন্তু আপনার বাবাকে ছাড়ানোর দায়িত্ব আমি নেব কি হল চুপ করে ফেলে গেল বল কি বলছিলি যা হওয়ার তো হয়েই গেছে এসব নিয়ে কথা বলে আর লাভ নেই তুই ঠাম্মির ঘরে যা ঠাম্মি তো তোকে ডাকছে এটা কথা মনে শুনে রাখ আমি কি করব না করব না সেটা তোকে বলে দিতে হবে না তুমি এই বাড়ির মালকিন নোস কি হলো আমাদের এটাকে কি দেখছিস তুই আরে দুধটা পড়ে গেছে পরিষ্কার তো নলে কেউ এসে দেখে ফেললো তো আমার ঘরে দোষে পৃথিবী বলবি যে আমি ইচ্ছা করে ফেলে দিয়েছি আমি আজ অবধি কখনো কারোর ঘরে মিথ্যে দোষ চাপাই না এটা তুই অন্তত খুব ভালো করে জানিস আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি
তুই আমার কাছ থেকে রায় চৌধুরী বাড়ির সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিস এবারে আমি তোকে আর ছাড়বো না কোটি এই মিষ্টি দুধের পিঠে বুড়িকে খাওয়ালে বুড়ি তোকে লাথি মেয়ের বাড়ি থেকে বার করে দেবে বাবা নতুন বুদি মাটিতে দুধ পড়লে কি করে গো হাত থেকে ছলকে পড়ে গেছে গো আমাকে দাও না আমি মুছে দিচ্ছি তুমি কেন এইসব কাজ করবে এই কাজ করার জন্য তো আমি আছি আরে ছাড় ওকে করতে দে গড়ি আশ্রমে থাকুন তো বড় গাড়িতে ওইসব ধোয়া মোছার কাজেরই চোখ কিন্তু আমার লজ্জা করে জানো নতুন বৌদি এই বাড়ির বউ আমার হাতে থাকলে না নতুন বৌদিকে আমি রানীর মতো সেবা করতাম রুদ্র দাদাবাবুর বউ মানে তো এইবারে রানী তাই না নতুন বৌদি ধী দিদিমণি ওইভাবে কথা বলছিল কেন ও ছাড়ো না ওর মন থেকে এখন আমাদের বিয়ের রাগটা যায়নি তুমি বরং আমাকে ডালের কৌটো এনে দাও না আচ্ছা জানো তোমাদের বাড়িতে বউ হয়ে আসার পর সারা জীবন আমি তোমার পায়ের কাছে জীবনটা কাটিয়ে দেব কিন্তু আজ যখন এইটুকু সময়ের জন্য সুযোগটা পেয়েছি প্লিজ আমাকে দূরে সরিয়ে দিও না কি ভেবেছিলাম আর কোথা থেকে কি হয়ে গেল বিয়ের দিন বিয়ের সাথে কত স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি সব ভেঙে গেল জানো ঠামি আজকে গৌরীকে রান্না করতে দেখে মনে হচ্ছিল পুজোর আগের দিন এই সব নিয়ম কাননগুলো আমার পালন করার কথা ছিল তোকে কষ্ট পেতে দেখলে কি আমার ভালো লাগে বল তুই বরঞ্চ একটা কাজ কর কদিন আর এ বাড়িতে আসিস না এলেই তোর মন খারাপ হবে কষ্ট পাবি এই সেরেছে বুড়ি বলে কি আমি কি বেশি নাটক করে ফেলেছি নাকি বুড়ি তো আমাকে আসতেই বারণ করছে এ বাড়িতে না আসলে আমি গৌরীর জীবনটা অশান্তির আগুনে ঝলসাবো কি করে আমি তো এখানে শুধুমাত্র তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসি গোটা আমি সে না হয় আমি গিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করে আসবো সেটা তো হতেই পারে গো ঠামি কিন্তু এই বাড়িতে এলে না আমি আমার ছোটবেলাটাকে ফিরে পাই জানো সব কিছু তো স্পষ্টভাবে মনে নেই কিন্তু তাও যেন তাও যেন ফিল করতে পারি এই বাড়ি তো তোরই দিদি ভাই তোর খারাপ লাগবে বলে আমি তোকে আসতে বারণ করেছিলাম আজকে তো মহেশমতির বারণ না শুনেই আমি তোমার কাছে চলে এসেছি মহেশ্বরীর যন্ত্রণাটা আমি বুঝি তুই আজকে পুজোর জন্য এসেছিস কাল পুজো আজ রাতে অনেক নিয়ম কানুন পালন করা হয় আর সেগুলো দায়িত্ব আমি তোকে দেব ঘড়ি দিতে দিলে তো কেন আশ্রমে থাকতে পুজোর সব দায়িত্ব গৌরীর জোর করে নিজের কাঁধে নিত আর তারপর নিজের ইচ্ছে মতো সব কিছু করত নিজে মিষ্টি খেতে ভালোবাসে তো তাই পুজোর জন্য বানানো পিঠে পায়েস এগুলোতে বেশি বেশি করে মিষ্টি দিত আজ সকালে তো সব ঠিকঠাকই করেছে দেখো 
হয়তো কল্পনা আন্টি আর বিমলা দিকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিজে নাম কিনেছে আজ দুপুরে ওকে সব রান্না করতে হবে তখন বুঝতে পারবো দেখবে তোমার সুগার আছে জেনেও পিঠে আর পায়সে বেশি করে করে চিনি দেবে দেখ না পুজো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোর এই বাড়িতে থাকাও শেষ করি কি রান্না করেছে রে বৌদি মানে দারুণ ফাটাফাটি আমি বলছি শোন রুদ্র তুই আগের জন্মে নিশ্চয়ই কোনো পূর্ণ করেছিস যে এরকম বউ পেয়েছিস এই তুই খাওয়াটা শেষ করে এবার কাজটা শুরু কর একটু খাবারের সুখটা নিতে দে সব সময় কাজ কাজ করিস না তো দাঁড়া তুই আমার থেকে খা নে শোন আমার খাওয়া হয়ে গেছে আর তুই কাজ ছেড়ে এইভাবে খাওয়া শুরু করবি এটা যদি জানতাম আমি খাবারটা নিয়েই আসতাম সূত্র পাপি পেটের দায়ে কাজ করি রে মানে এই পেটের দিকে খেয়াল কেউ রাখতেই দিচ্ছে না তোকে কাজ করতে হবে না তুই খা বৌদির হাতে রান্না বলে খাবারটা স্টপ করতে পারছি না আমি তোকে বলেছিলাম রুদ্র তোর একটা দারুণ বউ হবে মিললো তো আমার না জ্যোতিষী হওয়া উচিত ছিল যেমন বলেছি ঠিক তেমন বউ পেয়েছিস আনন্দ এটা আমার টেম্পারারি বউ কাজ মিটে গেলে বিয়ে মিটে গেল তাই বেকার কথা না বাড়িয়ে কাজটা শুরু কর তুই যতই রুদ্রকে বিয়ে করে এই বাড়ির বউ হওয়ার চেষ্টা করিস না কেন এই বাড়ির বউ এর খাতিরটা আমি পাব তুই দেখবি আর জোর বেড়ে করি আজকের পিঠেগুলো কে বানিয়েছে আজকে সব গৌরি বানিয়েছে ও তাই খালি বরের পছন্দ মতো পাটি সাপটা তোমার পছন্দের মতো মালপোয়া বানানো হয়েছে বুঝি না মা আপনার পছন্দের দুধ পুলিও বানানো হয়েছে কম মিষ্টি দিয়ে বিমলা মাকে দে তো আয় গৌরি তুইও বসে পড় আজকে আমরা সবাই একসাথে খাবো বোস বোস এবার খেলা শুরু হবে গৌরি তুই রেডি হ থামে দুধগুলিটা মুখে দিয়ে ওরকম এবার থাম মেরে গেল কেন অখাদ্য হয়েছে নিশ্চয় দুধগুলিটা নিশ্চয়ই ভালো হয়নি থামে নিশ্চয়ই পছন্দ হয়নি মা খাবারটা মুখে দিয়ে অমন করলেন কেন জল খাও পিয়া বেশি মিষ্টির কথা বলল কেন তার মানে পিয়াই দুধে চিনিটা মিশিয়েছিল চিনি 
চিনি পড়লো কিভাবে আমি তো দুধে চিনি দিইনি দুধে তো চিনি মেশানো চিনির কৌটোটায় অনেকটা চিনি কম কেউ দুধে চিনি মিশিয়েছে কাজটা কে করলো বিমলা আরো যে দুধ আছে আমাকে সেটা দাও না কেন ওই তো দুধ আছে ওটা দিয়ে অন্য কিছু বানাবো দুধ পুলিটা অন্য দুধ দিয়ে বানাবো আচ্ছা লাগবে না জল এই স্বাদটা যেন আমার মুখে লেগে থাকে যাব বাবা থামি এটা কি বলছে এত উল্টো কথা বলছে গৌরীর হাতে রান্নার প্রশংসা করছে নাকি না আসলে খেতে খেতে তো জল খাওয়া উচিত না তাই জন্য বললাম জলটা লাগবে না আপনি যতই এসব বলে কথা ঘোরান না কেন মা আমি জানি গৌরীর হাতে বানানো দুধ পুলিটা আপনার খুব ভালো লেগেছে আমি দিয়ে দিচ্ছি গৌরী তো দুধ পুলিটা হেবি করেছে দুধপুলিটা ভালোই হয়েছে যাক গৌরীর কিছু তো মায়ের ভালো লেগেছে গৌরী তুইও এবারে খা এটা কি করছিস আমি একটু বেশি মিষ্টি খাই তো তাই চিনি মিশিয়ে নিয়েছি তোমাকে এভাবে খেতে কে শিখিয়েছে কই কেউ শেখায়নি তো আমি তো এভাবেই খাই কেন ভুল কিছু করলাম না না ভুল কিচ্ছু করিসনি আসলে ধিয়ের মা যখন বাড়িতে সবার জন্য মিষ্টি বানাতো কম মিষ্টি দিয়ে বানাতো আর নিজে যখন খেত তখন চিনি মিশিয়ে নি তাই না মা 
হ্যাঁ